നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് പാൻക്രിയാസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് നമുക്കറിയാം പാൻക്രിയാസിന് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു മിക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ ഹാൻസ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ ഹാൻസ് ആണ് പാൻക്രിയാസിന്റെ എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ട് അതിൽ വൺ ടു ടു മില്യണോളം ഐലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ പാൻക്രിയാസില് ഐലറ്റ്സിൽ തന്നെ ആൽഫ സെൽസും ബീറ്റ സെൽസും ഡെൽറ്റ സെൽസും അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സെക്രേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ സെൽസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോകൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ സെൽസ് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡെൽറ്റ സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്രീഷൻ തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോളിപെപ്റ്റൈറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലൊക്കെ കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്രീഷൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ബീറ്റ സെൽസ് എന്നാണ് ബീറ്റ സെൽസ് ഓഫ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ ഹാൻസ് ഈ ഇൻസുലിനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻസ് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ആൽഫ ചെയിനും ബീറ്റ ചെയിനും ഉണ്ട് ഈ ആൽഫ ചെയിൻ ആൻഡ് ബീറ്റ ചെയിൻ ആർ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഡൈ സൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻസുലിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മ്യു യു പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി ഇൻസുലിന്റെ ഒരു പ്രയർ സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രീ പ്രോ ഇൻസുലിൻ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രോ ഇൻസുലിൻ പ്രോ ഇൻസുലിൻ ആവുന്നു അത് പിന്നീട് ഇൻസുലിൻ ആവുന്നു പ്ലസ് ഗിവ് ഔട്ട് എ സി പെപ്റ്റൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻസുലിന് എവിടെയാണ് അതിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ലിവറിലാണ് ഓക്കെ ലിവറിലും കിഡ്നിയിലും ആണ് ഏതൊക്കെ എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ഇൻസുലിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഡീഗ്രേഡിംഗ് എൻസൈം ഈ എൻസൈംസ് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻസുലിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിനെ യൂസപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം റെഗുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇൻസുലിന്റെ ആക്ഷനോട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ എന്താ പാൻക്രിയാസിന്റെ ഫിഗർ ആണത് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഗ്ലാൻഡ് അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലോബ്യൂൾസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡക്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ബൈലും പാൻക്രിയാസിന്റെയും കൂടെ ഇവിടെ ഇവിടെ കോമൺ ബൈൽ ഡക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഡിവോർഡനത്തിന്റെ ആ ഒരു സീയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഒരു സീ പോർഷന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് പാൻക്രിയാസ് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചില്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം റെഗുലേഷനും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലും അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഹോമോൺ ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഹോമോൺ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസിലേക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ സെൽസിനെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇനി ഇൻക്രീസ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്ലൂക്കോണിയോജനസിസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കജൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗ്ലൈക്കജൻ ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയും ഓക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന
നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ്റെ നോക്കിയിരുന്നു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കുറയ്ക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കുറയ്ക്കും ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബൈൽ സെക്രീഷൻ കൂട്ടും ബൈലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഫ്രം ലിവർ കൂട്ടും ഈ മൂന്നാണ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ഹൈപ്പോതലാമസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാണ് ഡി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സെൽസ് ഓഫ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ ഹാൻസ് ആണ് ഡി സെൽസ് ഓഫ് സ്റ്റോമക് ആൻഡ് അപ്പർ പാർട്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇത്രയും പോർഷൻസ് എന്നാണ് എന്ത് റിലീസ് ആകുന്നത് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ റിലീസ് ആകുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് ടു ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇൻസുലിൻ്റെ അത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്ക കൊണ്ട് അത് ത്രീ ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ടു ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇൻസുലിൻ്റെ പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രയർ സ്റ്റേജ് ലൈക്ക് ഇപ്രോ പ്രോ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിനായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സിന്തസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക ഒരു പ്രീമച്യൂർ ഫോം ഏതാണെന്നുള്ളത് മാത്രം ജസ്റ്റ് പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് പോളിപെപ്പൈൽ അത് പി പി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൺ ഫ്രം പ്രീ പ്രോ പാൻക്രിയാറ്റിക് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രീ പ്രോ പാൻക്രിയാറ്റിക് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ലെവൽ എത്രയായിരിക്കണം സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ജി പെർ ഡി എൽ ഇനി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അവർ ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അവർ ആഫ്റ്റർ മീൽസ് എത്രയായിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർട്ടി എം ജി പെർ ഡി എൽ നമുക്കറിയാം രാവിലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആദ്യം നോക്കും അതൊരു സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരണം പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ അപ്പം അത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വരണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി ആണ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഏതാണ് പാൻക്രിയാസ് അല്ലേ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആണ് ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് അത് ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് സെക്രീഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നൊരു കേസാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുകയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒബിയസ്ലി ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലേ ഇൻസുലിൻ അല്ലേ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ബീറ്റ സെൽസ് ഓഫ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ ഹാൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഓക്കെ അതിന് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നും പറയും ഐ ഡി ഡി എം ഇത് ബിഫോർ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി വരുന്ന അസുഖമാണ് ഓക്കെ അത് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനും മറ്റും എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോം വഴിയായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോസ് കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ സെൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഡീ ജനറേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഞ്ചനൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ കൊണ്ടോ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടോ സംഭവിക്കാവു
ടെമ്പററി ആയിട്ടോ പെർമനന്റ് ആയിട്ടോ വരാന്നുള്ളതല്ല എന്തൊക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റിസ് മെറിറ്റസ് വരാ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാൻക്രിയാറ്റക്ടമി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വരാം അല്ലെ അവർക്ക് പിന്നെ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഒരു ഹോർമോൺസ് കുറയും അല്ലെ പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതായത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് നല്ല പാൻക്രിയാസും മറ്റും ഡിസ്ട്രോയ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സെൽസ് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വരാം പിന്നെ ജൈലാൻഡിസ് മെക്രോമിഗാലി കുഷിങ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റിസ് മെറിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയാണ് പാൻക്രിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത